公子放心，我没事，只是皮外伤而已。倒是你，伤势颇重。来，先把药喝了，快喝。哎呀！我的伤没关系，我们速速汇合大军，回到瀛州去，好不好？不行，公子的伤势我已经问过桃子，还有那些医师了，他们都说、哎、务必要好好休养一段时间。哎呀，便是养伤，也不能在此处养伤。你看，这是镇西军所在，林毅又扣留了你我，我怕他早有谋算。现在瀛州的情况十分危急，你知道的，这些军自取洛阳，便已手握大半山河。他又对我们崔家军有隙，我怕他。镇西军不会如此行事的。你是觉得镇西军不会如此，还是觉得李密不会如此？孙敬未出，镇西军又是秦王之师，无论如何，镇西军也不会对我们崔家军如此行事啊。孙敬已危入累卵了。东都一时潼关已破，他的十万大军又在南征百越。李逆若剑指西长青，孙清，他除了固守，别无他法。他现在唯有进军而已。李逆若攻下西长青，到那时候，便是要取你我之首级，去胁迫父亲，胁迫崔家军。多虑了。莫说西长青现在是固若金汤，即便是有一天李逆攻下了西长青，他也不会对我们崔家军如何的。你这是被李密下了迷魂汤，你难道要是崔家军的安危，父亲的安危不顾如此一意孤行，要去侵袭一个口齿清薄的小人吗？公子，我是就事论事。公子伤势未愈，还是静心休养为上。哎呀，哎呀，公子，公子。小伟，虽然这秘制的伤药极佳，但你这伤口还是得留意，千万要忌口，不然你会留疤的。好了，知道了。好端端的，为什么要翻窗户进来啊？哎，刚刚进来的时候撞见了桃子，他又不让我带外食，于是我只能翻窗了。你看我给你准备了什么？黄桃黄孙，我还以为是什么宝物呢。就是几张烙饼啊！其实呢，还有一碗肉想让你决明吃。不过我刚才在窗外听见桃子说你要忌口，不能吃荤腥，于是我就把肉吃了
你呢就凑合凑合，吃个饼吧。这饼有什么稀奇的？还值得皇孙爸爸拿来？稀奇嘛，倒也没有，只不过知道你食欲不佳，特地为你烙的。既然吃不了肉，那就蘸点蜂蜜吃吧。这可难得了，这是哪来的蜂蜜啊？下午啊，我在山边岩石下发现了一个蜂巢，于是我就跟老鲍去把它给摘了。这碗蜂蜜啊，够你吃好些天了。你养伤要吃药，吃药苦的话，你就就着蜂蜜一起喝吧。嗯。对了，我有件事情想问你。什么事啊？我一定知无不言，言无不尽。皇孙打算如何收复西长清？如果我告诉你，我一筹莫展，你信不信？我信啊！换作是我，我也会一筹莫展。西长京乃国朝京都，太祖征十万民夫，修筑十六年，固若金汤。孙敬，当世名将，曾经三成高绩。他守城的本事，可比咱们攻城厉害多了。何况攻城本来就比守城要难得多。而且，孙敬这个人冷酷凶残。几乎无懈可击，你说，我能不一筹莫展吗？现下他派大军征战百越，又派大队人马北上瀛州，其实他可用之兵并不多。那也有十万禁军，留着守城之用啊。禁军原本是天子亲将之师，可以动摇吗？当初就是禁军反了，要不然孙敬能凭一己之力颠覆朝纲，弑杀先帝，杀诸王吗？为之呢？困而为之，困而为之，此乃下下之计。眼下孙敬又在屯粮，以作围城之备。西长清这种城池，哪怕围上个一年半载，也不见得一定能够破城。彼时，孙敬肯定已经召回征百越的大军，来个前后夹击。到时候就算我们联手，也未必能胜此一举。如果我有一个计策可以破城，那皇孙愿不愿意答应我一件事呢？你愿意留下与我共破西长京？哼，你是想围魏救赵，以解瀛州之困是吧？如果能破西长京，或是逼得孙敬把围困在瀛州的兵马调回，那瀛州之围自解。我答应你，就算你对我提一万件事，我都可以答应你。皇孙还真是唯见眼前之理，要是我不能破城，那你就什么都不能答应我了。那倒也不是，你若不能破城，我可以答应你九千九百九十九件事，但你却要答应我一件事。什么事啊？哼，现在还没有想好，等我想好了，你再答应我也不迟。怎么这么古怪的说法？我总觉得你在谋算些什么。你放心，我不会让何潇为你为难的。哼，那我这件事也不会让你为难。崔林与何氏被李逆所救之后，正在潼关休养。好不容易伪造了伯父病倒的密函，还将崔林、何氏二人骗出中军，想一举击杀。谁知道冒出来个李逆？现在二人归宿于潼关，我们是一点办法也没有。好你个李逆，休管好事！三郎别急，崔林与何氏的兵马所剩无几，崔家大军也被阻在途中，他们必不可能一直留在潼关。只要我们耐心等待
，总能寻得机会再下手。传我命令，就在潼关附近扎营。还有，让赤吼严密的探查崔林还有何氏的下落。一旦二人离开潼关，便是他们的殒命之时。是。能和镇西军一起携手破城，那瀛州之围立时便解啊！镇西军不可轻信，况且，况且西长青一旦有人知晓你的身份，那是何等凶险的事！公子，孙静他素为当世奸雄，但他孤傲自大，他绝想不到我和李密敢独自潜入西长青的。他也不可，万一……如果西长青是解，那瀛州之围必解；如果这是一局真龙，那这一步棋才是棋眼。你什么都别说了，我不会让你去的。公子心系瀛州，但又担忧我的安危，可我居意已决。公子，你放心。就算事不协议，我也定能安然而返。阿英，我出言恳求，你能不能不要走？公子，我阿英，我实在是担忧你。你若是，你若是失陷在西长街，你要我怎么见富帅？你若是真的失陷在西长青，我万死莫恕。公子，我意已决。阿叔，照顾好公子。阿英，公子，你不如拿把刀，现在就把我给杀了，让我眼不见为净。他也不至于。好好好，你刚才是告诉我，你打算和何氏一起乔装打扮，潜入西长京，谋取夺城之事。对啊，对呀、啊，你还和我对呀、啊？行，我现在就去找绳子，把我自己给绑了。我也不用父亲来问我，我自己向那老人家负荆请罪去。我现在就去。不对。我应该把你给绑起来，接送回镇西军的后营去。到了父亲那里，你就算是要翻天，也不关我的事了。裴大将军的后营距此千里之遥，只要你不说，他就不会知道。着什么急啊？十七郎，你自己好好想想。你现在是镇西军的主帅，你和何氏两个人。赤手空拳就要去闯西长京，要是被孙静的人发现了呢？那就是狼入虎口，你有去无回的。谁说只有我跟他两个人？我还打算带上老鲍，还有长耳。谁说我们赤手空拳，我们必然会携带兵刃啊？你别跟我讲这些，反正我不准许你去。你若不放心，便同我们一起。我更不能去了。对，你不能去。潼关这里需要你守着，你就在这待着，等我好消息。哎，行行行行行。潜入西长京之后，你有何谋划，作何打算？嗯，没有谋划，见机行事。什么？骗你的！你放心，肯定有谋划。就算出了事，我也会找机会脱身。但是潼关这里需要你，在这儿守着，其他你放心。你知不知道，如果你失陷在西长京的话，我是根本没有办法救你的。嗯，到时候他们肯定会拿你威胁整个镇西军的。那是自然，你放心，万一我真的被孙静抓到了，我都替你想好了，就说你早有不臣之心，若是杀了我，你裴某必称帝以谢之，我保证，孙静一定会气死。嗯，孙静没被你气死，我已经被你气死了。
小姐，皇孙殿下来了。见过皇孙，顾小姐客气了。秋翠，快倒茶。顾小姐，此番前来有一件事情，想要拜托顾小姐。皇孙客气了，如有所命，无所不从。顾相身在京中，我想请顾小姐赐我一信物，我想遣人入京，与顾相商谈收复西长京里应外合之事。若无信物，恐怕难以取信顾相。皇孙既要遣人入京，想必是心腹之人。既然如此，也不需什么信物了。婉娘愿亲身前往。不可。去见顾相已是无奈之举，不能再让顾小姐涉险。皇孙匡扶天下，如今收复西长京，匹夫有责。婉娘虽为一介女流，也愿为天下大业略尽绵薄之力。家父重于国朝，苦孙贼久矣。不论皇孙有何谋划。家父定会倾力相助。潜入西长京，一旦被识破，便会危险重重。皇孙想必会让谢大哥、鲍大哥诸人入京，他们都是久经沙场、机智勇猛之人。婉娘扮作家眷，料来无妨。便是万一出了纰漏，婉娘定会自裁，绝不连累众人。这酒我尝过，酒香四溢，真不错。这酒是泸州的，为何要千里迢迢运到西长京啊？我家主人在京中有一酒肆，这两年生意不好，主人年纪大了，被命少主人亲自押酒到京中来，顺便往酒肆盘账。我家少夫人梁家园在京中，此番跟着到京中来，回娘家探望长辈。哎，石七郎。这此前计划的好好的，只有何校尉一人扮作女眷，现在突然多了一个顾小姐，那我该怎么说呀？只能说是我妹妹了。那顾小姐要去的事儿，你跟何校尉说了吗？说了。那顾小姐要扮作你妹妹的事儿，你也跟何校尉说了？说了。那何校尉没说点别的？他倒是说扮作他妹妹也可以，只不过我觉得扮成谁的妹妹不都一样吗？还真不一样，你呀、啊，赶紧让顾小姐扮作何校尉的妹妹吧。何校尉，你也去。是的，皇孙说顾小姐是主动请缨，令人敬佩啊。这是应为之事，何校尉过誉了。你我扮作姐妹，路上不用多虑，见机行事便可。准备出发了。皇孙也同我们一起坐车吗？不用了，我骑马，劳烦二位坐车了。驾。娘，咱们的粮终于够征粮和囤粮了，不然还不知道被军爷怎么为难呢。幸好啊，把你说给了徐家三郎，这城里一下令囤粮啊，徐娘子立刻派人捎信儿过来，说给咱们准备了粮食，还说呀，要不是徐三郎去滁州贩布了，怕是要让三郎把粮食给咱们送进城呢。徐娘子啊，对你这么上心，将来定是位疼你的婆母。阿、啊、娘。哎呦，七娘，有军士过来了。徐娘子说，孙大都督派的人到处抢粮食，怎么办啊？快，这怎么这样？往哪藏？哎呦，拿娘的衣服。哎，快去了，前面有人。顾小姐想问什么就问吧
你袖中剑上淬了毒吗？有毒，但也有解药。婉娘只是好奇，何校尉身为女郎，在军中自然有诸多不便，可是英气勃勃、从容洒脱，是如何做到的？一个人本身是什么样子，遮掩是遮掩不住的。我本来就是这般样子，不加掩饰，自然也就洒脱了。世上诸般，有所求，自然也会为之所困。顾小姐是个聪明人，肯定也是明白的。谢何校尉指点。嗯、怎么了？前方离去，有人在喊救命。为了解他破粮食，你敢咬我？今天不把你剁成几块胃狼，难解我心头之恨。你爷爷我在这儿呢。原来是孙晋的手下，怪不得这么凶残，不是抢劫就是杀人。哼！阿娘，阿娘，你醒醒！阿娘，阿娘，阿娘，你醒了！阿娘，阿娘，阿婶，你没事吧？啊，对，是这些义士，陆国救了我们。多谢各位医师救命之恩。阿婶，不用客气，我们也是路过，路见不平拔刀相助。那些人也太坏了，不光抢你们东西，还滥杀无辜。那些可都是军士啊，恐怕会有麻烦。各位医师，快快离开，到时候就说，说是我老夫人发疯，才打伤了军士。阿娘，没事的，那些坏人都死了，医师们把他们都埋了，还在上面铺了草。阿婶，没事的，你们就放心吧。为了救老夫人和小女，打伤了军士。倘若是被外人知晓，可是要被官差抓去凌迟的呀。阿婶，你放心，你不说，我们不说，不会有人知道的。阿婶，天色已晚，快带小娘子回家吧。啊，几位医师，请收老夫人一拜、哎。不用不用，快起来，快起来，阿婶。几位医师，那车上都是粮食，医师救了我们母女的命，那些粮食就送给你们吧。不用了，谢谢阿婶。我们出门都带着干粮，你们赶紧进城去吧，再晚就进不去了。来，阿娘，那就多谢各位医师救命之恩，多谢医师。小姐，你怎么回来了？一言难尽，快去通报父亲。呃，六小姐，相爷如今身子不爽，此事不敢惊扰。我有要紧事，若是耽误了，你担当得起吗？六小姐能有什么要紧事啊？我去并州替父亲祭祖，匆匆赶回来一定是有要紧之事。你一个奴仆将我阻在门外不予通报，按照家规敷衍色泽蔑视主人，你该当何罪？这六小姐从前都是个闷瓢葫芦。今天怎么突然厉害起来？哦，六小姐言重了，六小姐快请进，我这就去通传。
。你是说，十七皇孙遣了得力之人，希望能见我一面？女儿近日皆在这西军，亲眼所见，十七皇孙为人疏朗大方，能征善战，镇西军上下尽皆钦佩。如今皇孙刻下潼关，半壁江山在握，民心所向。西长今也是囊中之物，孙敬虽一时骁勇，也只是坐困愁城而已。婉娘，你从前在为父面前，可从未如此这般说话，也从未说过这么多的话呀。从前您是国朝的太平相国，那始作您的女儿，和如今自然是不一样的。哦，有什么不一样啊？你说说看。做太平相国的女儿，只要遵从父母，孝敬亲长，爱护手足，平时真挚，赏花玩乐，听取吟诗即可。哦，那如今呢？父亲您为孙敬下在大牢，仍旧不屈，京中士族都以您为典范，连皇孙提起您，也是满满的敬佩之意。这时做您的女儿。要懂得识时局，懂天下大事，为父亲做到知无不言，言无不尽。如果父亲觉得我这一个小女儿还略可堪用，那婉娘便心满意足了。婉娘啊，从前为父倒是看错你了啊！<笑>父亲优于国事，对家事关注甚少，否则以父亲一双慧眼，又怎么谈得上看错呢？那你倒说说看，这十七皇孙派人来见我，所谓何事啊？婉娘向父亲赔罪，方才婉娘诓骗了父亲。其实十七皇孙不是遣人来了，而是他自己来了，想跟父亲面谈。见过皇孙，顾小姐客气了，约我到此，可是故乡答应相见。是，婉娘回家后向父亲说明了，皇孙已经进城，父亲十分欣喜，只想立刻亲身来见皇孙。可是父亲出狱后，孙敬一直派人严密监视，父亲虽偶能出府，可也时时有眼线跟随，府中更不知道安插有多少眼线。婉娘今日假作出城进香。特意相邀皇孙，还请皇孙想想法子，怎么能让父亲摆脱眼线，与皇孙见上一见。顾小姐，请放心，这是自然。我回去好好琢磨一个法子，必然不会令孙静的眼线起疑。多谢皇孙。顾小姐客气了，应该是我多谢顾小姐。皇孙进城以来，可还安然无语？我等皆是久经沙场，这京中虽然危机四伏，但不算险恶。那婉娘就放心了。婉娘还有一事相求，请说。婉娘今日是假作来进香的，听说青云观神树灵验，折一只回去浸泡沐浴，便可去除百病；若不折一只回去，只怕府里眼线生疑。可否烦请皇孙陪我去折一只呢？那是自然。多谢皇孙。都说心诚则灵，折神树树枝之前，一定要虔诚许愿，愿心上所念之人平安健康。
就多谢，真是多谢郎君了。顾坊，顾小姐，以后叫我十七郎就行。好，十七郎。十七郎，神术虽灵，但今日折了，今日就要泡水沐浴。你若是想拿回去送给梁王殿下，恐怕有点来不及呢。我想送的人，就在这城里。都说这城外青云观的神术很灵，我一看，原来就是平婆术，枝叶确实可以镇痛祛毒。喏，我已经吩咐了店家，给你准备了一大桶热水，待会儿用它。浸泡沐浴，对你的健身有好处。你去城外了。顾婉娘约我在青云观相见，说顾相现在可以出府，但不能出城，而且府里府外遍布眼线，他现在每每出门都会被人尾随，所以我们要相见的话，就一定要想好办法。我倒是想到了一个好办法。这么快就有好法子了？那不得很快想出一个法子？好报你这折之之恩啊！嗯，没想到李逆还真的救出了父王。如今呢，他东取东都，拥兵潼关，还直逼西城京，眼看就要立下不世之功啊！眼下虽然我们失了先机，但有一个法子，可以扭转劣势。说来听听，大哥。父王作为先帝，仅剩的血脉又是王爵之尊。若是由父王继承大统的话，那是再名正言顺不过了。若是父王在东都登基称帝的话，国朝不是没有先例啊。谁拥立了父王，何时拥立了父王，那可远比什么攻占潼关、收复西长京重要的多呀。这是拥立之功。大哥，你是长子，父王一旦登基的话，你就是一等一的功臣。这东宫之位，舍你其谁？再者，李逆手握重兵，屡屡立下了战功。但一旦父王登基了，他这战功就成了朝中大忌。二弟，你一番话，真令我茅塞顿开呀、啊！只不过现在父王身在潼关，那个李逆又满腹诡计，那如果李逆不让父王移驾到洛阳，那又如何是好啊？此事还要劳烦兄长亲自前往潼关迎请父王。父王最是爱重大哥了，大哥若是亲自前去的话，父王定然欣然应允。李密要是阻拦的话，那他就是不忠不孝。有理啊，此话有理。哼，你放心，日后我一定会提醒父王，封你为亲王。大哥，眼下当务之急是迎请父王回来，不日登基。至于分封之事，不急于一时。我知道大哥是好意，只是就怕旁人嫉恨于我，反令大哥为难。还是二弟你懂事啊。见过嫂嫂。夫君，二弟，我命厨房炖了些汤羹，你们忙了一日，多少用一些。谢过嫂嫂，天色已晚，就不打扰哥哥嫂嫂了。啊、嗯。用一些吧。啊。今晚二弟和你聊了许久，是不是出什么事了？没有什么，你不必多虑了。要是三弟在此处就好了，你们兄弟三人能够彼此扶持，有事啊也可以有商有量的。你这三弟长三弟短的，你把他当亲弟弟，他可未必是这么想的。其实三弟的心里一直很清楚你的，这否则也不可能让出洛阳。他那是心甘情愿让出洛阳吗？他是为了抢潼关攻西长京而已。你看他表面上一副谦恭的样子，实则呢是在处处抢占战功。你就是刚嫁过来的时候帮衬照顾了他几日而已，千万别说蒙蔽呀。好了好了，你先回去吧。我还有事情要做。回
回去吧。事情了，潼关传信了，出事了。怎么了？林子网，他亲自带了车架，从潼关接走了梁王殿下。小裴将军也没有办法，只好派人送了信来。我这位兄长，真是时时刻刻都想要表现出他那份小心。呀呀呀呀呀呀呀呀！赢了赢了赢了！威猛大将军。哎，林总说了，这区就是百年一见呢。来来来，赏你个黄瓜吃。哎呀，哎，你刚才说林子王怎么了？说什么来着？啊，林子王，嗯，跟我说，这几日听说您睡得不好，四处求名医呀，还让吴国师天天为您祈福做法。哎呀，俊儿这孩子，嗯，真是有心了啊。殿下，吴国师说了，您是有真龙天命的人呐、啊。先帝的那些龙子凤孙，只有您才能遇难成祥，化险为夷。只要您一登基啊，孙敬那个逆贼立时就会大败。<笑>为了天下百姓啊，殿下您得登基呀、啊。哎呀，没错，为了天下的百姓，我确实应该这么做。哎。应该怎么做？嗯嗯嗯嗯，哎哎哎哎呦呦！您为什么带我来这里啊？这里呢是绛园，小时候受了委屈，或被父王打了，就会偷偷从府里面跑到这儿，然后藏到这树上。站在这树上的时候，看着天高云白鸟叫。每到夏天，蝉还会在这里脱壳而出，留下一个空空的知了壳。我便捡了那知了壳，拿墨涂画好，结果就跟真的蝉一样。那我猜你肯定是拿这个假知了去吓唬人了。是啊，李俊呢，最怕这些虫子了。有一次，他把墨打翻到书上，却污蔑我，害得我被父王揍了一顿。我气不过，我就把那个空的蝉壳放到他的书桌上，结果呢，把他吓得嗷嗷大叫。好了。这下他又去告状了，我又被父王揍了一顿。嗯，在我们瀛州也有一片小小的山坡，在树林后面。春天的时候，山坡上开满了野花。小时候，我经常牵着马躺在山坡上，看着天上的云慢慢的飘过。要是小时候能认识你就好了。那可不一定，也许小时候你还会觉得我讨厌呢。刚认识我的时候，你还不是恨我恨得牙痒痒。那时候你多坏啊，一脚把我踹到井里，害得我泡了很久的凉水。那你还把我踹到河里了呢。那我要不要现在给你打两下除除气啊？你把脸凑过来。说好打不能弹的，为什么只能打不能弹？我不管，你弹了我，我就要弹回来。哎，你看，让他弹。小姐，小姐，翠翠，小姐，我可算是见到你了。你怎么回来了？我不是让你留在潼关照顾梁王殿下吗？梁王殿下被接到洛阳去了，说是什么林什么我，就是梁王殿下的儿子，亲自带了兵马到潼关来接的。林子王啊，林子王把梁王殿下接走了，就是林子王。只怕这风浪又起。凭他什么疯了？小姐，你都已经回家了。哎呀，这个香炉可真精致。那是父亲派人送来的。老爷，老爷对小姐这么好，那府中就再没人敢轻视小姐了。对于父亲而言，一个有用的女儿，才是好女儿。
，咱们与顾相生议定了，明日便让顾小姐陪顾相出府。只装作去绸缎庄量体裁衣。本店有各种绫罗绸缎供您挑选，里边请。柱子，哎，招呼客人，我来帮您量尺寸。父亲不喜外人触碰，还是我来替父亲量体吧。嗯啊，好，两位，梁姨，请来这边。顾相进了内厢，屏风之后遮蔽众人视线，开始量体。我崔家军在京中有一旧时屈四郎，最善口技，让他扮作顾相和顾婉娘之声。这殿中可有什么直中花样的料子？你看看，也替你母亲挑上一两样。父亲，我觉得这样就还不错，但这宝相花纹似乎太老气了些。父亲，这件你看看，这件可以做夹袍。嗯，甚好，甚好。那我们就选这一样吧。等着你回应我、哦。